നിസാൻ കമ്പനിയുടെ മുൻ മേധാവിയും കോടീശ്വരനുമായ കാർലോസ് ഘോസൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ലെബനിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞത് സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ അതിസാഹസികമായിട്ടായിരുന്നു നൂറു ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പോലീസ് കാവലിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞ കാർലോസ് ഘോസൻ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ കയറിയാണ് ലെബനിൽ എത്തിയത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് രാത്രി പതിനൊന്നിന് ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് തുർക്കിയിലെ ഇസ്താമുളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വിമാനത്തിലാണ് ലെബനിൽ അഭയം തേടിയത് ജപ്പാന്റെയും തുർക്കിയുടെയും സുരക്ഷാ കണ്ണുകൾക്ക് ഘോസന്റെ പൊടി പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലെബനിൽ വൻ നിക്ഷേപമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൈക്കൽ ഔൺ നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചതായാണ് വിവരം നികുതി വെട്ടിപ്പും ധനാപഹരണവും ആരോപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഘോസൻ അറസ്റ്റിലായത് ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും താൻ തെറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ കടന്നതെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കാർലോസ് ഘോസൻ കാർ കമ്പനിയായ നിസാന്റെ മുൻ തലവൻ വിജയ് കുടുമുടുകയറിയ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിബുദ്ധിമാനും കോടീശ്വരനും ഒക്കെയാണ് കാർലോസ് ഘോസന്റെ ജീവിത വിജയങ്ങൾ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് ക്ലാസുകളിൽ പലപ്പോഴും കാർലോസ് ഘോസന്റെ ജീവിതം ഉദാഹരണങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ടയർ കമ്പനി മിഷലിൻ ഫ്രഞ്ച് കാർ കമ്പനി റെനോ ജപ്പാൻ കാർ കമ്പനി നിസാൻ എന്നിവയെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കമ്പോളത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചത് കാർലോസ് ഘോസൻ ആയിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് അഴിമതിയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായി നൂറ് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന ഘോസൻ കേസിന്റെ വിചാരണ കാത്ത വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു വിചാരണ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ഘോസനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭാര്യയെ കാണുന്നതിൽ നിന്നുപോലും വിലക്കിയിരുന്നു ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു യു എസിൽ കഴിയുന്ന മകളെയും മകനെയും ജപ്പാൻ അധികൃതർ ചോദ്യം ചെയ്തത് കാളോസ് ഘോസനെ ഒളിച്ചോടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം സംഗീതോപകരണം സൂക്ഷിക്കുന്ന തരം തടിപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്ന സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആദ്യം തുർക്കിയിലും പിന്നെ ബെയ്റൂട്ടിലും എത്തി ഘോസന് ഫ്രാൻസ് ബ്രസീൽ ലെബനൻ പാസ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ജപ്പാൻ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിവരം അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാൻ ഏപ്രിലിൽ കാളോസ് ഘോസന് കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്നത് വീടിന് പുറത്ത് ഘോസനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ വെച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കും നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ജപ്പാനിലെ നിയമ സംവിധാനത്തെയും ഭരണകൂടത്തെയും സ്വന്തം അഭിഭാഷക സംഘത്തെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കി നാണം കെടുത്തിയാണ് ഘോസൻ രാജ്യം വിട്ടത് അതേസമയം രക്ഷപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അന്താളിച്ചു പോയെന്നും അഭിഭാഷകനായ ജൂനിക്കിറോ ഫിറോനക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജപ്പാൻ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് ലെബനിലെത്താൻ ഖോനിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയില്ല എന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അധികൃതരുടെയും പോലീസിന്റെയും സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാല് പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരെ തുർക്കി പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലെബനനിൽ കയറിയതെന്ന് ഖോസന്റെ വക്താവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് പത്രത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ടും ലെബനീസ് ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ലെബനൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ ഡയറക്ടർ ഖാദി ഖൌറി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാളോസ് ഘോസന് ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസ് ബ്രസീൽ ലെബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പൗരത്വമുണ്ട് ഇവ ജപ്പാനിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് പാസ്പോർട്ട് പിന്നീട് വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു ഇതുപയോഗിച്ചാവാം നാടുവിട്ടതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെത്തിയാൽ ഘോസനെ ജപ്പാന് കൈമാറില്ലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് അധികൃതർ പറയുന്നു ഇതിനിടെ കാർലോസ് ഘോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലെബനന് ഇന്റർപോൾ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ നാലിലാണ് ഘോസൻ ലെബനിലെത്തുന്നത് നഗരത്തിലാകെ ഘോസനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത വൻ ബിൽബോർഡുകൾ നിരന്നിരുന്നു ലെബനന് ജപ്പാനുമായി കുറ്റവാളികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള കരാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ് നിലവിൽ അതേസമയം മാസങ്ങൾ നീണ്ട ആലോചനകൾക്കും വ്യക്തമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയുമാണ് ഘോസൻ കടന്നതെന്ന് വിവരങ്ങളുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നിരവധി സംഘാംഗങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുക
എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പരിഹസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഭിഭാഷകൻ മാപ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു ഖോസൻ വളർന്നത് ലബനനിലാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വസ്തുവകകളുമുണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഖോസന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലബനന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രക്ഷപ്പെടലെന്ന് ടോക്കിയോയുടെ മുൻ ഗവർണറും ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വാദം ലബനീസ് സർക്കാർ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്